Assalamu alaikum shiku e stenderuar. Mirë se takojmi në emisionin Kolaj Gjavor. Do që sjedhim son të përmbledhe nga emisionet të cilë të realizuan gjatjavës në televizionin ton. Pa më mërko, do që sjedhim dy përmbledhe të para që vinë nga dita e hënë. Pegamere a.s. në ka porusitur që të adhurojmë Allahun si kurse të shohim edhe pse ne nuk mund të shohim atë, por a i në shë neve. Këtë porusin a e soli hoqë e nes goga në emisionin modelet të përkryera. Të gjithë do të shiojmë vdekjen dhe nuk ka asë një dyshim këtu. Por e rëndësishme në këtë drejtim është puna dhe vepra që shkruen gjdo dit me të cilat do të dalim para Allahot. Kështu tha hoqë e njës rama deri sa po trajton të temën e besimit në vdekjen dhe jetën pasaj, duke shtuar se fidimi i botës tjetër është pikrisht me vdekjen në këtë bot. Një dit ishte pegameri sallallahu alaihi wasallam me gjallin agjës e ti, Abdullaj bën Abbasin, ishin duke ullëtu se bashku dhe pegameri sallallahu alaihi wasallam i tha, ja gulam, o djallash, inni o allimu ka kalimatin. Abdullaj bën Abbasi ishte i rinë, shumë në moshtë hershme. Tha, o djallash, dëshiraj të imsaj disa fjalë të rëndësishme. Në të të pegamera e samë, po është fitëzën rastin ishin në vëtim së bashku, dhe tani dëshiran të porosit Abdullahin me disa porosi dhe këshila shumë në rëndësi. Inni o allimu ke kelimat, dëshiraj të imsaj disa fjalë shumë të mëdhaja madhore, edhe po fitëzën pega mërë e samë porosin e ti. Ihfadhi Allah e ahfadhk, rua e Allahun, kujdes, rua e Allahun, Allahu dhëtë rua në ty. Qej bje, bën kujdes dhe rua i kufit e Allahut. O muad, adhroja Allahun, si kurse ti po e sheh atë. Në të sotë pegameri, sallallahu alaihi sallam, në përmjet kësa i këshilë dhe porosie, provan që ta kultivan sinceritetin në zemrën e madhet. Provan që ta kultivan në djenin e bikëshyrje se Allahu po të mbikëshyrë ty në zemrën dhe karakterin e muadhit. Pas taj, pegameri sallallahu alaihi sallam e porosit, muadhin i thot, konsideraje dhe numëraje vetën prej të vdekurve, që i bje, kujtë e vdekjen. Mos e konsidera vetën të pa vdekshem. Disa njerës, asë njëherë nuk mendojnë për vdekjen, si kurse me qenë ata të amshuashem. Pega Meri, alaih salatu wasalam, e porositi gjeririn tha, nëse të ndodhë ty, ti nuk po e shëqon dikon me andje, nuk po e investigon shëqimin, po ti e duke ecë dhe të rastis edhe del një pamje e pahishme, e pyti gjeriri tha, si me vepru, ja Rasul Allah, në kësi rasti, Pega Meri, alaih salatu wasalam, i tha, ndrej e shëqimin, këthe e kokën, largoj e shëqimin, dhe gjithmon, ti eshë i kujdeshëm, andaj kemi nevoj që 33 tona t'je dukojmë në këtë qështje, duke i këshilu dhe duke i porosit me gjëra të tila. Fatë kjecisht, shumë nga njerëzit, ka një loj hezitimi që të flasim për vdekin. Nuk ju pëlqen kjo muhabet, Pasta të fillo është të flasër për vdekjen, me njëherë intervenojnë duke thërë, le këtë tem, diqë tjetër besedë, e kështu më radhë. Nërsa ne edhim se kjo është diqka, e pashmangshme, është një realitet që nuk mund të ikim. A nësi kur si ka thonë Aliu, radjallahu të ala anhu, se nuk kom pa diqë, apo që bindja të njënë dyshimit si kur si është vdekja. Do të të, nuk ka diqë që është Shumë e bendshme që të ndodhë e që të njënë gjërave që jetë në dyshim ta, si kur se vdekja. Të gjithë njerëz e dinë se kanë me vdek dhe janë të bindur këtu, por silëm për balsoj me një lej hamendje, ndështë ata nuk do t'jen për tyne. Vdekja nuk qenë ka një lej, një lej besede të shgënjërish dhe një lej besede të dështuarish Por është në islam, të këtirë nuk e di, në islam të folit për vdekin është 
një loj motivi, një loj energjie e re për jetë që, si kur që e përmenda, e përshpejton proces në përmirësimit dhe flakjes e veseve të këqia, apo, dhe gjithashtu, në mundësën që t'jemi të knaqër ma që e kemi, dhe mos t'a lakmujm atë që e ka tjetër, por në qofëse e dëshirojmë dhe na duhet, të ndjekim rrug të ndërshme, jo që lakmijat në i verbën syt, vdhe kja është taj që në ndonë, nga të gjitha ta që i kemi dasht, kemi nejtë me ta, nga pasuria jonë, nga gjitha to, por kjo ndarje, në qovë se kemi punuar si duhet, nuk është ndarje përhershme, së shpejti, dasht zoti, dhe të takojmë ima ta që kemi dashtur, në gjenit të Allah, të zogjel, që të lasim për to, në qovë se ne, kemi punuar për këtë, për këtë gjë. Dhe e vdekja është një loj në gushlimi për besimtarët se nuk është ndarje përhershme, nuk është ndarje e përhershme, por është e përkashme. Me kosht, në qovë se nga ta që jemi ndarë jenë besimtarë të nështruar Allah të mënuar, jenë penduan nga mëkatës e kështë mëratë. Alejo atë femra të punoj si infermjere e mamis edhe në ndrimin e natës. Kështu pyjët një shikuese, ndërsa hoqë Lukman Hoqa, thotë se kjo është një pun e mirë, por ka një rezerv këtu. Kishtë edhe pyjët e tjera të cilët u trajtua në misionin duke kërkuar për gjigjen. Ndërsa hoqë Kastriot Bardi tha se Allahu në bëndhiri që kur njerëzit bëjnë gjunahet të kthehen të Allahu me pendim të sinqertë në mënyrë që të jenë të shpëtuar. Hoxha tha kështu në emisionin Mosu Shqeca. Në ka dyshim se për kujdesin daj fëmive, është shumë i rëndësishëm në fej, dhe më së mirë i këtë mund të bëjnë ato të cilat i lindin fëmijet që janë pra femrat dhe nënat. Dhe të punuarit në këtë lëmi, në këtë departament, parimisht nuk ka ndë një problem. Pra kur ka të bëjmë se ajë që e bënë punën pra vajza, femra, gruaja, ka të bëjmë me fëmijë të cilët, në më thanë, lejot, ti trajtoj, ti mjekoj, ti kujdeset për ta. Pytja që në bënë pak sa të hezitojmë të japim një përgjigjën dhe është në fetëfa pozitivin këtë rast, është ambjentit të cilin punan. Duke pas parasysh që me të vërtet ambjentit tona publike, nuk janë për të lavdëruar. Dhe futja, hyrja në një ambjent të tilë nga një vajnë, si do mos në moshtë të re, nuk është të pëlqyër fetarisht. Përveç nëse po themi, ambjenti është në atë aspektin fetar i mirë. Nëse, do më thonë, një person i siguran familjes e ti të ngusht, gruas, vend banim, veshën bathje, mjekim dhe gjerat elementare, dhe pasuria pastaj të pranë. Atëhere nuk ka të drejt gruaja që, dhe më thonë, t'i bëj presion burët se pjesën tjetër ku po e dërgon. Aj ka të drejt, për dire sa ua ka plëtsuar kushtet, në kuptimin që ata nuk hjekin keqë, si thonë në dhënë gjuhën e popullet, po kanë një mirëqenje, dhe më thonë, janë të sigurët, janë të veshë mbathor, kanë ushqim, dhe më thonë, të mjaftu e shumë, dhe nuk vuajnë, atëhere, Nëse aji person dëshëron që prindëve të ju bëjnë një jetë më komode, më të qetë, nuk kanë të drej, dhe më thonë këta të kërkojnë më tepër, për dire sa kushtet obligative u janë plëtsuar. Dispozita fetare është, ajo e sakta, dhe më thonë, që e kanë spjeguar djetarët, se hizmeti, dhe më thonë, shërbimi që gruaja duhet të kjetë ndaj burit, është obligativ, e jo, dhe më thonë, fakultativ, alternativ, nëse dan jo, nëse dan po si mbas disponimit, si mbas qefit e kështu më radhë, por është obligativ për arsye se o lehun në mithlu ledhi alejhin në bil ma'ruf, Allah zë vëgjel thët atyre pra grave u takojnë meritat, sigur se u takojnë edhe obligimet Besimtarët 
me gjithë besimin e tyre mund të gabojnë e të bje një gjynahe. Por më shire Allahot, është shumë afer ve për mirë ve. Allahu e pranon pendimin e atyre që pendohen sinqerisht dhe shpërblimi i pendimit është gjeneti. Mira tere, përse nuk pendohen njerëzit? Për deri sa kjo qështja është kash e qartë, përse nuk shpejtojnë drejt pendimit, përgjigja është të thjesht. Përgjithsisht, të kënjerëzit sëndojnë disa instikte, e pshe, e pasione, të cilat shpesh herë u amposhtin mëndjen, arsyen dhe logiken. Njerëzit ndahen në dy grupe, të mënqur dhe njorant. Të mënqur janë ata të cilët rruhen nga gjunahet, por edhe atë herë, kur bje një gjunahe për shkak të brishtësis së natyrës së tyre njërëzore, ata shpetojnë të pendojnë të ka Allahu subhanahu t'ala e përpasoj Allahu subhanahu t'ala u ashlu e një gjunahet dhe zemrat e tyre pastrojnë. Zotë i lartë madhruar, në Kuranin familar thotë, Inne ledhine i dha të kau i dha mesëhum, Po, i fumin e shëjtanit edhe kërru fejda hum më bësirun. Ata që i friksohen Allahut, kërru vinë dë një mendim i likë nga djali, e kujtojnë Allahun, kujtojnë urdrat e ti, e atë herë shohin rrugën e drejtë. Ignorantët janë ata që rendin pas dëshirave të tyre. Ata që bjen prej vezveseve të shëjtanit, dhe janë zhytur koke kemë në dynja, e përpasoj, e të projnë i gjunahe dhe vonojnë pendimin. Ndo shta vdekja e rëmben papritur, e përpasoj, atyre nuk u pranohet pendimi. Allah u lartë madhruar thot, inne ma tobetu, inne ma tobetu ala Allahin i ledhine i amelu në su e bëgjehalit. Thumma jetubuna min qarib, fa ulajke jetubu Allahu alejhim, wa kanë Allahu alë, o kanë Allahu alimën hakima. Allahu është pranuës i pendimit, i pendimit të vetëm atyre të cilët bëjnë do një të keshin nga padituria dhe pastaj pendohen shpet. Pra këtyre Allahu u a pranon pendimin, a i është gjithditur dhe i urtë. E drejta e prinderve në islam vjen me njëherë pas të drejtës Allahut. Fëmijët kanë obligim të jenë falenderuës dhe mirënjohës së ndaj prinderve të tyre, sepse kështu kërkon Allahu. Për këtë qështë e ka folur hojgjës me Ilbardoshi në emisionin të drejtat në islam. E pas kësaj përmledi, juftojmë të ndjekim edhe shkëputjet nga emisioni Kam Një Problem, emision kjo i drejt për drejt i të mërkurës, me hojgjën Mohamed Rmaku. Njëri ju ka si detyr të parë që të farenderoj Allahun në lartësuar. Pastaj e ka si detyr që të farenderoj prindrit, të jetë mirë njohës ndaj prinderve. Në qovë se bje ndesh për shemull urdhrat e Allahot me urdhën e prindrit, duhet të japim për parësi urdhërit e Allahot, se drejt e Allahot ka për parësi. Por në qovë se bje ndesh urdhëri i prindrit me urdhën e njëri u tjetër, qovë se dhe bashkort, ja, duhet që me i dhëmë për parësi urdhërit të prindrit, përsa ko që urdhërit të prindrit nuk bje ndesh me regullat e fes. Në këtë mënyrë, njëri u të regohet mirë njohës me prindrit. Kështu njëri u përmbush detyren që ka karëshi prindrëve. Pra ka që e rëndësishme është e drejta e prindrëve, sa që Allahu lërcuar e ka radhitur me njëherë pas të drejtës së ti. Mirësia që i kam bërë prindrit është shumë e madhe. Fëmija duhet përpiqe sa do pak që të akthej prindrëve ndejën dhe të mirën që i kam bërë. Sa do që të bëjë fëmija, nuk ka për të ashlyër. Se e thash, të mira që i kam bërë prindrit janë të shumë ta. Por, duhet përpiqe të. Duhet përpiqe, duhet të regohet, mirë njohet të ajtyre. Duhet që të shërbej, të shërbej atyre. Pegamirët e Allahut, kanë qenë të mjërësjetëshme prindrit e tyre. U bënë i mirë prindrëve, 
i respektoni në prindrit, i dëgjoni në prindrit. Allahu lërtuar ka përmendur, e ka përmendur si një për virtyteve të larta të pejgamerve edhe mirësjeljen ndaj prindrve. Allahu lërtuar për shembol, ka thënë për Ismail në alejë sëratu, ka përmendur tregimin e Ismailit në alejë sëratu, se si e gjoj urdhërën e babajt e ti, kur i tregoj e se kishe marë urdhërën e ëndër që ta bënd dhe kurban. Koha që ne po kalem, është koha e mos bindjes, koha e mos respektimit të prindrëve, koha e sjeli së keqe me prindrit. Sistemi ynë nëzit thmijet për largim nga prindrit. Sistemi ynë i këshillon njëzit që të shioj njëtë në tyre, qoft edhe duke lënë pasdore, të drejten e prindrëve. Nësa feje islamë në këshillon që t'jemi solidar, që t'jemi të mërshirëshëm, që t'jemi të but, t'jemi të thjesht. Feje islamë në këshillon që t'jemi të but me prindrit, t'jemi të sjellëshëm me ta, t'i mëshiroj me ta, të regohemi të përullur ndaj tyre, të regohemi të thjeshtësi për prind, ndaj prindrëve. Sigurisht se bëhet fjalë për njëri të sëmur me shpirt të prishur. Sepse qëfar do të akishtë e nënën e ti? Qëfar do të akishtë nivelin e ullët ndoshta të një gruaje që mund të ishte e poshtër, mund të ishte e pa dejnë, e pa respekt, e pa gjitha, me gjitha të për faktin se për këtë njeri është nën, ajo ka emrin më të madhë në botë për këtë njeri. Kemi ardhur në jetën e kësaj botë që të dihet se kush për inesh është më vej për mirë, kush për inesh është në gjendje që të mirat të kaloj me programin Allahot, të këqijat pa tjetër, pra t'i kaloj me programin e Allahun Gjellë Gjellaluhu. Dhe është që di, që është tja besimtarit, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, është krit hajrë. Pse, kur e godet atë ndo një e mirë, kur i vjen ndo një e mirë, e falen dërën Allahun është hajrë për te. Por kur i vjen ndo një e keqë, Aja është në gjendje që të kapët të mështetet fort për Allahun, bëndurim dhe prap është hajrë për te. Dhe kjo nuk i mundësohet asë kuj tjetër për posë besimtarit. Allahu i pëtë fuqishëm, dihet se ka konsideruar më katin më të madhë në fëtyrë të tokës shirkur. Ti bëhet shirka ti. Por, kur është pytur e pastaj cili më katë është më i madhi, ka thënë, si e lja keqin da i prindrëve. Më kati i dytë, prej më katëve të më dha, është si e lja e keqin da i prindrëve. Allahu i plëtë fuqishëm pra, për ne si e lë këtë shemët. Shirku, më kati me i madhë. Atje ishte, Allahu ka vendos, ka pru vendim që ju të mos e adhuroni asken tjetër pos ti. Pra adhurimin da i Allahut, si detyra parësore, në anën tjetër pra këtu, shirku si më kati më i matë që mund të bëtë. Detyra e dytë atje ishte dhe ndaj prindrëve të silni mirë këtu më kati i dytë në rënd është sielja e keqe ndaj prindrëve. E në kodër të kësaj sielit të keqe dhe të këti shpërblimi që njeri u po marë ka në jetë, Allahu i plëtë fëshishëm, thëtë u e gjeze u se jetin, se jetun mithluha. Thëtë, shpërblimit keqës është që dikusht për jetën jetë keqët pakten sajo. Shëkues të ndëruar, jeni duke shëqruar me misionin Kolaj Javor, ndërka që ne rukëtimin tonë e vjojme me një përmledhje tjetër. Të ejtën në misionin më të ri kushtet e besimit, hojgjë Mustafa Tërniqi, ka trajtuar një tem të re, a i foli për natyrshmërin dhe faktin historik. Të ndjekin për mledhen.
Lojnë e besimit, se shfar do të besoj dhe shfar ndikon në këtë fëmi të posalinur kra i filon pasaj të rritet dhe t'i kuptoj gjërat, janë pikërish vendi, koha dhe rëthanat që e rëthoj në jetën e ti të përdishme. Dhe profeti Muhammed, alihi salatu vë selam, ka përmendur prindërit pse, sepse ndikimin e drejt për drejt të këmia pikërish në shumicën e rasave, e japin prindërit mirë po, është dhe shoqëria, rejthi ku jeton, është dhe formimi i ti arsimor, dhe jeta e ti e përdishme që ndikojnë pikërisht në në sjellet e njëriut, qofshin ato të mira apo jo, deri dhe në besimin e njëriut, se kjo njëri do të besoj apo jo. Mirë po qëfar në dodhë? Ne thamë pak më parë se njëriu pa tjetër që një dit apo në një kohë të caktuar, apo në rethanët të caktura, apo në probleme dhe nevojet të caktura, do të ashfaq në të shmërin e ti të pasër, ku do qoftë a i edhe me qëfar do loj shoqërie a i të jetë shoqëruar. Pra shumica e njërzve, natyre e njëriut, në origjin shkond dhe kthehet në nevojnë që ka këj për zotin e ti, në nevojnë që ka për kryusin e ti, dhe endjen për brenda se ka një fuqi të plot fuqishme, një fuqi që është mbi fuqit e tjera, që mundet të ndihmoj këtë njëri. Mirë po ja që shumica e njërzve, sa po e kalojnë lumin, sa po e kalojnë halin, sa po kalojnë nga fatkesia, atëherë nuk falenderojnë më atë që e nëzori nga kjoloj fatkesie, por hutohen dhe bëhen nga fila pikërisht në jetën e shumë lojt, në jetën e menjyra, në jetën e përdiqme, të i cila faktikisht është të nduese dhe hutuse për shumicen e njërzve. Madje, po të shikojmë, Në shumicën e rasëve, fjala zotë është një fjal që i përket një dimensioni kuptimor shumë të madhë. Mirë për shumë për njërzve ndoshtë ata e mohojnë, dijeni se këj mohim vjen nga mendje malsia. Njëre, si ka mundësi sot që në librat shkolor, neve pëmësojmë se paska ateist dhe paska njërës të cilët nuk e njohin zotin. Dhe paska dhe rrymë filozofie që nuk e njëhe zotin. Faktikisht, të gjithë filozofet e vjetër kanë besuar. Të gjithë filozofet e vjetër kanë pohuar eksistencen e një forësë të mbi natyrshme. Mirë po, pikërisht, Në të shmëria të tyre e pastër është zbehur dhe është dopsuar me kalimin e kohës në format të tila që dikush i e ka pasur në të shmërin e pastër. Më pak të zbehur, dikush më shumë të zbehur dhe në varsi të kësaj ata kanë ardhur me principe filozofike duke folur për besimet e ndryshme se kë besim është i tilë, kë besim është i tilë e kështu mëralë. Dë më thënë, kanë mohuar apo kanë pohuar pikërish metodat të ndryshme besimesh për jo eksistencen e Zotit. Mos i dëgjoni pa besimtarët, ishte kjo tem për të cilën foli hojgj Agim Bekiri të ejtën në emisionin Thirjet Hynore. Êshtë kaptina e pare e kuranit ajo që përmban të gjitha qështjet e besimit, ndërsa dobit dhe mësimet që dalin nga surja El Fatiha janë të panumruashme. Për disa për tyre foli hojgj Othman Agoli në emisionin Kujtime Kuranore. Kjo surë e dëshmonë për vërtësin e institucionit të profetsis. Gje që kuptojmë nga pjesa në uzo në rrugën e drejtë sepse uzimin rrugën e drejtë nuk mund të arjet për eksistencen e profetve, pa të zjedhurit e Zotit dhe pa shpallit hynore. Kjo sure flete dhe për shpërblimin dhe logarin që i prejtë kryesat për vepra që ata kanë kryer. Kjo kuptime rrët nga fjale Allah të spërnu të ala, maliki jomi të din, pra sunduesi i ditës e gjukimit. Pra në këta fjale në të regohet që do të ketë një ditë ku do të logarit e në kryesat dhe logari e tyre do të jetë me drecësi se me fjale të din dhe thot Gjithashtu, surja të regon binqëm për besimin e drejt në fushën e për caktimit të Allahot, për të kaderit të Zotit. Në këtë mënyrë, si kurse i përmendë në gjithë të pika, kjo surja për mbledhë të gjitha kushtet e imanit. Së pari pra, besimin e Allahot së të ala dhe meritushmërin e njësimit të ti në gjitha aspektet. Êshtë besimi në të fshehten, me së cilave është dhe besimi në më thëni me lajkeve, i shpallive të Zotit dhe profetve, Gjithashtu, është besimi në kaderin e Zotit. Pra, kjo është në këtë sure përcaktohet ose shpigohet besimi drejt në përcaktimin Allah o Spënu Tala. Duk e pohuar faktin që robi është i lirë të veproj, 
Ndryshe nga që thonë grupet e humbura të ashtu quajt vara gjebrije dhe kaderie, grupe këto të cilat, ose e shveshin robin nga shdulloj përgjisie dhe mundësie veprimi, ose i apin ati pavarësi mundësi veprimi absolute, të pavarur prej dëshirës dhe vullnetit absolut dhe suprem të Allahot subhanehu asë dhe vëgjel. Pra në të sure, u jepet përgjigje dhe kundështohen këtë grupe, duke përsaktuar dhe duke pohuar që edhe robi ka pjesën e ti në udhëzimin që i kërkon Allah s.p.t. Por pa dyshim, kjo nuk del jashtë, asë njëherë jashtë vëllnetit Allah s.p.t. I thashtu kjo sure është quajtur e rrukje, shërimi. Së kur se vjenë e transmitua në hadithin e Ebi Saidin e Khudri, Radhi Allahu Anhu, ku të regon se a i se bashku me një grup nga sahab dhe profetit sallallahu rejë sellem, kërë kërkuan që të bujtin në një fshat, gjatë një udhëtimit të tyre, ata nuk pranuan që t'i bujtin. Dhe ata i shëndruan një ashtë fshatit atë natë, por për caktimi Allah s.p.t. bëri që kryetarja të fisi të helmohet nga pizkimi një akrepi. Dhe ata kërkuan shërim për mes rrugve që atëre kërkoni njërëzit shërim që është janë rrugjet, pra shërim për mes rrugve shpirtërorët të shërimit, Dhe, alhamdulillah, e vi Saidin në Khudri i bëri rukë e këti personi duke lëzua 7 herë Fatihan, si ku se ka ardhë në trasmetime të këti hadithi. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala, thidjet u adrejton besimtarve, pra arsye sa ata janë të gjallë. Si pas pikpamjes së fejës islame, ata të cilët kanë besim, ata janë të gjallë. Ata të cilët nuk besojnë, ata janë të vdekur. Edhe pse mund të frimojnë dhe mund të ecin në bitok. Për deri sa zemra, jo të nuk e një kriuesin, ajo zemra është e vdekur realisht. Ndërsa zemra të cilët jetojnë, gjallërojnë dhe veprojmë në përputh shmërim, atë që e kërkon kryuesi yn Allahu i madhruar, atë zemra e në të gjallë. Allahu subhanahu wa ta'ala në ordhron që të mos indëgjojmë mos besimtarët, kur ata shpërndajnë dhe fusin dyshime në mesin tonë. Normalisht sepse kjo dhëtë rezultaj me një rezultat shumë të keqë për besimtarët që është mos besimi. Andaj ne e kemi për obligim të lidhemi me Allahun në zëgjel, ati ti drejtohemi, fjallët e ti ti zbatojmë, sepse Allahun subhanahu wa ta'ala është aji i cili në urthron me gjerat e cilat janë në dobi në dobin tonë, dhe në andalon nga gjerat e cilat janë në dëmin tonë. Djetarët duke spjeguar ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot nësejnë dhe gjoni, ata të cilët nuk kam besuar, do t'ju këthen juve në mos besimtar dhe kështu do të bëheni, do të humbni, thonë se besimtar i vazhdimisht duhet t'i rezistoj të keqës. Dhe në fund Allahu i madhruar përfundon këtë sure, pra surën Ali Imran, kaptinën Ali Imran, me një porosi që janë që të regojnë shkacet kryesore të daljes nga kjo situat e palakmueshme për besimtarët, të cilët ishte një dridhje dhe një tërmet i fuqishëm për shoqërin muslimane të cilët pësuan disfat nga ushtria politeiste. Ajo porosi përmendet në fund të surës Ali Mëran, ajo të dyqind, me cilën Allahu s'pana hua të la përmbyll këtë sure, duke thënë, ja ju hledin e amenus biru, wa sabiru, wa rabitu, wa të taku Allah e la alekum të flihun. O ju që e keni besuar, bëni durim. Bëni durim në zbatimin e fjallëve të Allah, për arqy se durimi, këtë kuptime ka të detyrosh vetë vetën, të qëndroj në një rrug të caktuar, në një vend të caktuar. O ju që e keni besuar, bëni durim. Në gjdo aspekt jetësori ishte i mëshirë shëmë Muhamedi a.s. Ma dje mëshirën e ti dhe formën e manifestimit e kanë trashiguar njerëzit në mbarë botën. Kjo ishte një herësh edhe tema tjetër që e trajtuam në emisionin Ecim së bashku të premtën në brëma drejt për drejt me hoxën e krem avdiju. 
është një njëri interesant, lindi Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe një sklave, robresh e Ebu Lehebit, erdi me nëzitim për t'i treguar Ebu Lehebit se vlajt tëndë të vdekur zotë i adha një djale. Dini, baba i Muhammedit sallallahu alaihi sallam, si pas gjitha gjasave, kështë vdek pak paralinje së Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Dhe Ebu Lehebi, Ebu Lehebi, u entuziasmua, u gëzua nga këtë lajmë, edhe i tha asaj ti e lirë, pas i maso dhe këtë lajmë, këtë myshë dhe këtë siharic, unë për të liraj. Dhuratë shumë e madhe, tja dhurash dikuj, e kam fjallën për atë kose, tani ma shëqyrë zotet nuk ka sklavëri, mirë për për atë kose, tja dhurash dikuj lirin, është sikur tja falësh një njëri u jetën. Me një fjallë, Muhammedi sallallahu alaihi sallam, u bo se bep në momentet e para tjetës të ti që të lirohe një sklave. Jo vetëm ata që i kishtë e familjar, një pa të vetë. Ama dhe fmit e tjerë të muslimanve, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, me shumë kujdes i trajtante. Dilë të në rrugë, e kap të ndo një gocë e vogël për dore. Ja, Rasulallah, sallam alaikum, ja kap këtë dorën, hajde kënej me mu, hajde andej me mu, dhe a ishtë në gjendje të hecte me te të brel të rrugëve të Medinës, vetëm për të mos ja prishë qefin. Mos flasim pas taj që duke kryer rituale, duke falë namaz, duke majtë hutbe të gjumas, e kështu me radhe, e kështu me radhe, ka qenë gjendje me zbrit për imin berit edhe me marrë me përshafu një fmi, ka qenë gjendje në sejshde, duke qenë, duke ju pri muslimanve në namaz, me ardh një pat me i hypë në shpin, edhe aje mos me ungrit për i sejshdes, veç për mos me oprish qefin atyre. Në mshira është burimit gjitha të mirave, edhe deri sa neve na mungojnë shumë të mira, atër sigurisht që një pjesë e tyre janë mungojnë si pasoj mungesës së mëshiras. Në të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi sallam me dëshmin e Kur'anit ishte shëmbëltyr për neve, shëmbëltyr e pa kontestueshme, dhe nëse ne nuk arim që atë të amarim për shëmbëltyr, s'ka të shimë se njetë tona do të ketë, njetë të tona do të ketë shregullime. Nëse e marim vetëm aspektin e mëshiras në jetën e tje, dhe unë kësha preferu, do më thonë që të gjithë, të amarim të aledzojmë jetë shkrimin e pejgamberi sallallahu alaihi sallam, edhe në një fletore ose në një flet të nëzirin vetëm manifestimet e mëshiras, që sigurisht do të dilnin shumë. Edhe të analizojmë jetën tonë, të amasim vetën, do më thonë në raport me ato qëndrime, në raport me ato fjalë, në raport me ato mëshirë, shumë të madhe të pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Edhe në fond si rjedhoj, do t'ja bojmë vetës një pyetje. Unë i themë vetës musliman, i themë vetës jam pasuesi Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Ku jam unë në raport me mëshira? Edhe këtu e shikon se ku je. Saher njeri ju që gabon, a i ka mundësin që t'i kthejt zotit duke u penduar, ndërka që përfitime nga istikfari, ishte një tem tjetër që trajtoj hojtë se datë islami. A i këtë trajtime bëri në emisionin përfitime nga islami. Istikfari ose kërkim faljam është një nga ato gjerat që besimtarin e afrojnë sa më afrë Allahu të bareke o të alem. Ndonë se rëndëm kuptohet si fjallë që thuot për shambull e stagfirullah kërkoj falje, me gjithat istikfari nën kupton më shumë se sa një fjallë. Istikfari burimin e ka nga zemra. Istikfari nën kupton një vendosmëri shpirtrore të besimtarit që të mos i kthejhet mkateve, që të mos bëj mkate. Për besimtarin është me rëndësi nga se para qëtë një urdhër të Allah dhe gjellë lewale. Dhe a i kur kërkën falje, a i nën kupton me këtë se ka quar në vend një nga urdhërat Allah. Thot Allahu fështavë fështëqimu i lejhi o stavu ferun. Jo, përqëndrahuni për tek Allahu o stavu ferun dhe kërkoni falje tek Allahu gjelle o alam. Stigfarin është shkak që besimtarit t'i falin në katët. A i saherë që disa nga ato format e stigfarit që përmendëm, Sa herë që thotë ndo njërëm prej tyre, a i si kur me këtë arin që të shlyje më katët e ti. Istikfari në nënkuptan që ti të përmirësash a raportet tua me Allah në gjellë u ala. Dhe nëse ke përfituar në shirën Allahot, nëse ke përfituar dashurin Allahot, atëherë 
qëfar mund të bëjë besimtarën në dyshej se Allah nuk të të begatoj me më të mira. Pa dyshem se asgjë besimtari që është mëshirua nga Allah, ka fituar dashurin e ti, e di se të mirat nuk do t'i mëngoj nga këto. Allah ka thënë në Kur'an në famnartë, kur përmend, istikfarin jorë siri sëma alejkum me dërara. Nëse ju kërkani fali Allahum, do t'ua do t'i u lëshaj shi me bolëk nga qjeli. Pra, istikfari është shkak që Allahot në begatoj me të mirat e ti. Nuk ka dyshim se puna është farz, por kjo nuk në në kupton se duhet lën anësh obligimet e tjera që kemi ndaj Allahot. Kështu tha Hoj Fadil Musliu në emisionin Zërë Jarsyës, me të cilin biseduam rrëth filimit të sezonës së rejtë të punës. Kurse si nuk e koncepton islami kështu punën, që besimtari vetëm të falet edhe të mbyllet në gjami, Puna është një prej urnav të Allahot subhanahu e ta'ala. Dhe zatën nëse ndalemi në retrospektiv dhe e shojmë të kaluarën e njërzimit, e shojmë qartë se qysh nga njëriju i para, demi dhe hava, pastaj edhe bejt e tyre, kabili dhe habili, prej atëhere ka fillu e njëriju që të punën. Dhe në kohët e hershme kam punuë ndështë edhe më shumë se sa në kohët e e reja për në kodë bashkohore. Andaj, Kur'ani e trajtën shumë mirë dhe shumë bukur e definën qështin e punës dhe e rëndit njën nga prioritetet në jetën e njeriut. Dhe është një program të cilën e ka programu Allah subhanahu e ta'ala që njeriut të fal heret në mëngjes sabahun dhe pastaj me një heret të dalë nga gjamia dhe të drejtohet në vendin e punës. Varët kush ku punën, por koha me begachme, koha e cila jep mëse shumë të mira, është koha e paradites, koha që fillon me njerë pas namazit të sabat. Po, jë vetëm gjatë namazëve ditore që njeri nuk u dzënë të qëndrejnë në stëpë në gjami, por edhe në namazin kryesor të javës që kemë në namazin e gjumas, nëse e falë besimtari, ashtu si duhet, është i thirën që me njëherë pas ti namazi të dalë dhe të kërkënë furnizimin që ja ka caktu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala në surën El Gjumua e përmen dhe thët fe i dha kudjeti salatu fën të shiru filerdi u abtagu mi fadlillah. Kur të kryni namazin, është fjala për namazin e Gjumas, atër shpër ndahonin e tok dhe kërkoni mirësit. Si ka qenë për i gameri sallallahu sallam në shtëpi, sepse jetën e ti branda familjes, branda shtëpis me bashortet e ti, nuk ka mujt ta dinjë dhe njëni, në nuk kemi mund të ashojë mjetën e ti, por atë e kanë të regu gratë e ti. Dhe Aishja radhi Allahu anha, thëtë se për i gamere, s.a.s. ka qenë në shtëpin e ti, si kur gjdo burri thjesht, e ka regullu e vendin ku ka fjetaj. Edhe i ka arnu ato të mbathorat e ti, ato që i ka mbath këpucat, edhe i ka mjel delet kur ka qenë nevoja edhe ka thonë Aisha radhe Allah nëha, ka bo që dë punë që ka bohet në shtëpi, dheri sa është thire zani. Dhe të pastaj, kërë ka thire zani, i ka ndërpretit gjitha edhe ka danë gjami. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë se kjo është shembul, i freskët, të cilët duhet të pasojmë ne. Pastaj një tradit të til e ndoqen edhe shokë të ti me të ngusht. Për ata e shohë me bubekrin, në kohën e ti ka qenë ndërnjezit matë pasër. Muzika 